dear students welcome to biology class in previous video we have completed for unit 12 now we are going to see about unit 13 structural organization of animals structural organization of the animals order and the amip morphology and then anatomy other than in the lesson la park okay, structural organization of animals learning objectives Understand the external morphology of the leech and the rabbit. So, in the lesson, la, leech and rabbit order external morphology of the Vedipura Totatapati, Pakapano, and then recognize the structure feature, structural features of different organ system. The leech and rabbit order structural, structural features in a character. Next will be able to understand the physiology of various organ system of leech and rabbit. Leech and rabbit order physiological work. And the organ system order work in a child work in a bring the park up. Learn the parasitic adaptation of leech. Parasite abdina or organist male or teacher would umble or male male pug the OD pairna. Parasite being read. Give a male pug the rail, one side, the wooded pair, the wooded wall of wooded pair, the parasitic being read. Leech or a parasitic adaptation in a big little park up. And then identify the type of dentition and its significance in rabbits. So dentition is the rabbit can the type of teeth, uh, dent the park up. And then what is the mukitum significance in a mukitum in a big little park up. Next, perceive the difference between the structural organization of an invertebrate leech and a vertebrate rabbit. So, invertebrate, invertebrate na, without backbone. If you have animal example, na, leech, vertebrate na, with backbone kudiya, organism, a rabbit. Okay, ba? so that is the introduction. The variety in nature and habits of animal in the biosphere are quite amazing and interesting. So, in the biosphere, la, naraya habits of the animals are in the different. Ramba interesting, ha, amazing. Okay, what we see around us may be just few, but there, is, there are innumerable species living in this world. We have to do species. innumerable, that is countless species in the living world. La, you have learned in lower classes about the classification of animal kingdom. Number 9th, 8th, animal kingdom. We will recall here that kingdom animalia is divided into two groups. One is invertebrates and chordates. Kingdom animalia ethnic debates are two groups are invertebrate. One is another one chordates. Invertebrate means without backbone. animals LM belongs to a group of invertebrates and then with backbone, presence of backbone belongs to chordates. There occurs a great diversity in the habit, habitat, structural organization and mode of reproduction between the animals existing on earth. So, in the LM, invertebrates are vertebrates are Naraya diversity, Naraya difference, habit, lizard, habit of the city, Valar Pudi, Edom, Wadam, Wali, LB, and the structural organization of other uh, external morphology, anatomy, and reproduction. Ella may, or animal, or animal, and the inner animal, and the different other. Okay, ba. and then in this chapter, you will understand the structural morphology and anatomy of an invertebrate leech and a vertebrate rabbit. So, in the lesson, we will see what we particular about morphology of leech and anatomy of leech. That is why rabbit is morphology and anatomy. Okay, wow. So, one invertebrate and one vertebrate animals. Okay, wow. The scientific name of Indian cattle is Thirudinaria granulosa. So, that is the zoological name of Thirudinaria granulosa. So, that is Indian cattle is Scientific name is Crudinaria granulosa, which belongs to phylum Annelida. It is the phylum that is called Annelida. Annelids are metamerically segmented worms with well developed organ system. That is the organ system and then metamerically segmented worm. This is the divide. Okay, wow. so, the metamerically segmented worms are called. 
அனலிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அனலிட்ஸ் இந்த ஹிருடினரிய கிராண்டலிஸம் வந்து எந்த ஃபைலத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைலம் அனலிடா த சயின்டிஃபிக் நேம் ஆஃப் காமன் ராபிட் இஸ் ஒருக்கலேக்கஸ் கியூனிகுலஸ் ராபிட்டோட சயின்டிஃபிக் நேம் அதாவது ஜுவாலஜிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா ஒருக்கலேக்கஸ் கியூனிகுலஸ் இட் இஸ் ரெப்ரஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஃபைலம் கார்டேட்டா எந்த ஃபைலத்தில் இருக்குது அப்படின்னா கார்டேட்டா அதாவது வித் பேக் போன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபைலத்தில் இருக்குது இந்த ராபிட் ஒரு தோலேக்கஸ் கியூனிகுலஸ் அண்டு கிளாஸ் மெமலியா கிளாஸ் மெமலியா ஓகேவா கிளாஸ் வந்து இது அப்படின்னா மெமலியா மெமல்ஸ் ஒக்குஃபை த ஹையஸ்ட் குரூப் இன் த அனிமல்ஸ் கிங்டம் அண்ட் ஸோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஓவர் த அதர் குரூப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஸோ இந்த மெமலியா வந்து ஹையஸ்ட் குரூப் இருக்கக்கூடிய குரூப்லேயே ரொம்ப ஹையஸ்ட் குரூப் எது அப்படின்னா மெமலியா தான் ஏன் அப்படின்னா இது தே ஆர் வார்ம் பிளட் இது என்னதுனா வெப்பரத்த பிரானி அண்ட் போசஸ் கவரிங் த கவரிங் ஆஃப் ஹேர் அதோட பாடி ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹேர் கவர் ஆகிருக்கும் ஆன் த பாடி அண்ட் தென் மெமரி கிளான்ஸ் இன் ஃபீமேல் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபீச்சர் ஆஃப் ய மெமல்ஸ் ஸோ இருக்கக்கூடியது ரொம்ப மிகச்சிறப்பான ஒரு கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா மெமரி கிளான்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறது மெமரி கிளான்ஸு present female la present ayirukku let us now study about the morphology of leech and rabbit in detail namba in the lesson la edha paaka porom leech and rabbit oda morphology paaka porom okay va see the indian cat and leech gradinoria granulosa gradinoria granulosa taxonomic position taxonomic nothing but classification classification of the gradinoria granulosa Phylum Annelida, Phylum Annelida, Class Thridinia, Order Naphthobdivita, Genus Thridinaria, Species Granulosa. So, this is the genus Thridinaria. First letter, how do you know? Capital letter, how do you know? Species Granulosa, small letter, how do you know? First letter, separate, how do you know? So, this is the answer, wrong. One more question, okay? So, total, two more questions, how do you know? Next question, how do you know? Habit and Habitat. Hridinaria granulosa. Indian Catalyst. That is Hridinaria granulosa. Scientific name or zoological name. And then common name is Indian Catalyst. Is found in India, Bangladesh, Pakistan, Myanmar and Sri Lanka. Where is it? India, India, Bangladesh, Pakistan. It lives in fresh water, ponds, lakes, swamps and slow streams. ஸோ எந்த பகுதியில் இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கக்கூடியது பேண்ட் லைக் ஸ்வாம்ஸ்னா மார்சி சாயின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது சகதியாக இருக்கக்கூடிய இதில் ஸ்லோ ஸ்ட்ரீம்ஸ்னா சிறு சிறு ஓடைகள்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அங்கேலாம் வாழக்கூடியது தே ஆர் எக்டோ பேரசிட்டிக் பேரசிட்டிக்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் அதர் ஆர்கனைஸ் மேலே இன்சைடிலோ அல்லது மார்பாலஜி உடல் பகுதியிலோ அல்லது உள்ள உடம்புக்குள்ளேயோ ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது தான் பேரசிட்டிக் அப்படிங்கிறது எக்டோ அப்படின்னா அவுட்டர் சைடில் அதாவது ப மேல்புறத்தில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் எக்டோ பேரசிட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த கேட்டலிஸ் வந்து எக்டோ பேரசிட்டிக் அனிமல் ஓகேவா அண்ட் ஃபீட் ஆன் த பிளட் ஆஃப் ஃபிஸ்ஸஸ் ஃப்ராக்ஸ் கேட்டல் அண்டு ஹியூமன் ஃபிஸ்ஸோட பிள பிளட்டு கேட்டல் ஹியூமனோட பிளட்டை வந்து ஃபீட் பண்ண அதாவது சக் பண்ணக்கூடியது இட் இஸ் சங்கிவேரஸ் இன் நேச்சர் ஸோ இது என்ன என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சங்கிவேரஸ் அனிமல் ஏன் அப்படின்னா பிளட் சக் பண்ணுறதுனால இது வந்து சங்கிவேரஸ் அனிமல் அப்படின்னா சாஃப்டாக இருக்கும் வெமிஃபார்மாக இருக்கும் எலாங்கேட்டடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் அண்ட் தென் ரிப்பன் ஷேப்பில் இருக்கும் நீளமாக இருக்கும்போது ரிப்பன் ஷேப்லேயும் அண்ட் தென் சுருளும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உருளையாகவும் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கலரேஷன் டார்சல் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஆலிவ் கிரீன் இன் கலர் அண்ட் த வெண்டல் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஆரஞ்ச் எல்லோ ஆர் ஆரஞ்ச் ரெட் இன் கலர் இதோட கலர் பார்த்தா தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து பிக்சரில் இந்த கலர் கொடுத்துருக்காங்க பட் அதனோட டார்சல் சர்ஃபேஸ் டார்சல் சர்ஃபேஸ்னா பேக் போன் அதாவது முதுகு புறம் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஆலிவ் கிரீன் கலர் வெண்டல்னா வயிற்று புறம் சொல்கிறது ஓகே ஸ்டொமக் ரீஜியன் ஆரஞ்ச் ரெல்லோ ஆர் ஆரஞ்ச் ரெட்டின் கலர் செக்மெண்டேஷன் மெட்டாமெடிசம் 
segmentation enna bina metamerism is the segmentation of the body the body of leaves is metamerically divided into 33 segments one more question etana segments ah vandu so divide a irukku leaves na 33 segments okay va the segments are arranged one behind the other so inga segments eppadi irukku and picture ah paatha theriyum paarenga segments eppadi aaya irukku one behind the other so or segment ku idhe segment சோ இது ஒரு செக்மெண்ட் இது ஒரு செக்மெண்ட் சோ ஒரு பொண்ணுக்கு கீழே ஒன்று இருக்கிற மாதிரி ஓகேவா ஒன் பிகைண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கு கீழேயும் இந்த செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் ஒன் பிகைண்ட் த அதர் ஈச் செக்மெண்ட் இஸ் ஃபர்தர் சூப்பர்ஃபிஷியலி சப் டிவைடட் இன்டூ ரிங்ஸ் ஆர் ஆனுவலி ஸோ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கு கீழேயும் ரிங்ஸ் ஈச் செக்மெண்ட் ஃபர்தர் மறுபடியும் டிவைட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரிங்ஸ் ஆர் ஆனுவலின்னு சொல்லுவாங்க ரிங்ஸ் ஆர் ஆனுவலி இது ஒன்னொன்னும் என்ன அப்படின்னா செக்மெண்ட் இது செக்மெண்ட்டு இது செக்மெண்ட்டு இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட்டுக்கு இடையில பாருங்க நிறைய வந்து டிவைடட் இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா ஆனுவலி ஒவ்வொன்றுக்கும் பேர் ஆனுவலி ஓகேவா ஒவ்வொன்றுக்கும் பேர் ஆனுவலி ஓகே a temporary cladelum is formed on segment 9 to 11 which is mean to produce cocoon during the breeding season so inga enna panna appadina temporary cladelum form aagum inga appadina segment 9 to 11 la idu eppa form aagum appadina cocoon do cocoon vandu form aagum adhu adhu produce cocoon produce pandradha inga temporary cladelum form aagum breeding season appa adhu reproductive season appa inga cocoon form aagum next receptor on the dorsal side there are five pairs of eyes on the first five segments dorsal side la ethana irukku appadina five pairs of eyes ethana eyes irukum five pairs adavadhu mudugu purathla eppadi irukku appadina five pairs of eyes irukum eyes irukum so totally 10 eyes irukum each segment bears a number of sensory projection called receptor so over segment layum nariya sensory number of sensory projection irukum adukku per ena per appadina receptor okay ba annular receptors are located in each annulus and segmental receptor are located in the first annulus of each segment inga annular receptor enga irukum appadina over annulus la irukum annular receptor abingirathu over annulus la irukum and then செக்மெண்டல் ரெசப்டார் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆனலிஸ்டில் இருக்க செக்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆனலிஸ்டில் இருக்கும் அதாவது ஆனுலார் ரெசப்டார் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஆனலிஸ்ட்லேயும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த செக்மெண்டல் ரெசப்டார் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆனலிஸ்டில் இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆனலிஸ்டில் இருக்கும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இந்த இந்த லைனில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஆனுலார் ரெசப்டார் ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கக்கூடியது ஆனுலார் ரெசப்டார் செக்மெண்டல் ரெசப்டார்னு இங்கே கோடு கொடுத்துருக்காங்களே அந்த புள்ளியில் கொடுத்துருக்காங்களே இது வந்து செக்மெண்டல் ரெசப்டார் ஓகேவா ஸோ இங்கே லைன் லைனாக ஃபோர் லைன்ஸாக இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒவ்வொன்றுலேயும் இருக்கக்கூடியது ஆனுலார் ரெசப்டார் ஓகேவா ஸோ இங்கே டாட் இருக்கு இல்லையா சிக்ஸ் செவன் டாட்டுக்கு பக்கமாக இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் ஒரு தடிப்பாக இருக்கு இல்லையா இது வந்து செக்மெண்டல் ரெசப்டார் ஓகேவா சக்கஸ் லீச் ஹேஸ் டூ சக்கஸ் த சக்கஸ் லொக்கேட்டட் அட் த ஆன்டீரியர் எண்ட் இஸ் கால்ட் ஆன்டீரியர் சக்கஸ் ஆர் ஓரல் சக்கர் ரெண்டு சக்கஸ் இருக்கு ஆன்டீரியர் எண்டில் அதாவது மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடியது ஆன்டீரியர் சக்கர் ஆர் ஓரல் சக்கர் அங்கே தான் என்ன இருக்குன்னா மவுத் இருக்கும் அண்ட் தென் ஹெட் இருக்கு இல்லையா அங்கே இருக்கக்கூடியது என்னது அப்படின்னா ஆன்டீரியர் சக்கர் ஆர் ஓரல் சக்கர் அப்படிங்கிறது விச் இஸ் மென்டல் இன் பொசிஷன் ஆக்குபைங் த ஃபஸ்ட் ஃபைவ் செக்மெண்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா வெண்டல் சைடில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செக்மெண்ட்ஸில் இருக்கும் வெண்டல் சைடில் டாச சைடு கிடையாது வெண்டல் சைடில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செக்மெண்ட்ஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த போஸ்டீரியர் சக்கர் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த ஃபியூஷன் ஆஃப் லாஸ்ட் செவன் செக்மெண்ட்ஸ் இந்த போஸ்டீரியர் சக்கர் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்டாக இருக்கிற டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்தில் இருந்து இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட்ஸ் ஃபியூஷன் ஆகி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா போஸ்டீரியர் சக்கர் அப்படிங்கிறது த ஆன்டீரியர் சக்கர் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபீடிங் வைல் போத் த சக்கர்ஸ் ஹெல்ப் இன் அட்டாச்மெண்ட் அண்டு லோக் மோஷன் ஆன்டீரியர் சக்கர் வந்து ஃபீடிங்க்கும் போஸ்டீரியர் சக்கர் அண்ட் தென் ஆன்டீரியர் சக்கர் ரெண்டு சக்கருக்குமே அட்டாச்மெண்ட் அண்டு லோக் மோஷனுக்கும் வந்து ஹெல்ப் ஆகும் ஓகேவா 
இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது இங்கே இருக்கிறது ஆன்டீரியர் சக்கர் இது ஆன்டீரியர் சக்கர் ஓகேவா ஸோ இங்கே லாஸ்ட் இது வந்து போஸ்டீரியர் சக்கர் இது வந்து போஸ்டீரியர் சக்கர் ஸோ இது டார்சல் சைடு இது வெண்டல் சைடு ஓகேவா இது போஸ்டீரியர் சக்கர் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் அப்போச்சஸ் எக்ஸ்டர்னலில் என்னென்ன ஹோல்ஸ் அதாவது என்னென்ன துளைகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மவுத் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த மிடில் ஆஃப் ஆன்டீரியர் சக்கர் இந்த மவுத் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மிடில் ஆஃப் ஆன்டீரியர் சக்கரில் அதாவது மேற்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்கரில் இருக்கக்கூடிய உறிஞ்சி புலகத்திலேயே அங்கே இருக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு ஆனஸ் ஆனஸ் இஸ் எ ஸ்மால் அப்போச்சர் தட் ஓப்பன் ஆன் த மிட் டார்சல் சைட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் செக்மெண்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் செக்மெண்டில் மிட் டார்சல் சைடில் இருக்கும் ஓகேவா அங்கே தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஆனஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குன்னா ஸ்மால் அப்பாச்சர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் செக்மெண்டில் மிட் டார்சல் சைடில் ஓகேவா டார்சல் சைடில் இருக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு நெப்ரிடியோ போல் நெப்ரிடியா ஓப்பன் டு த எக்ஸ்டீரியர் பை செவன்டீன் பேஸ் ஆஃப் நெப்ரிடியோ போல்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நெப்ரிடியோங்கிறது அப்படின்னா பேஸ்ட் வந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு உறுப்புக்கு பேஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இதை நெப்ரிடியோ போகிற அப்படின்னு டோட்டலாக எவன் பே எவ்வளோ பேஸ் இருக்குன்னா செவன்டீன் பேஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தே லை வென்ட்ரலி ஆன் த லாஸ்ட் ஆனுலன்ஸ் ஆஃப் ஈச் செக்மெண்ட் ஃப்ரம் சிக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் நிறைய ஒரு ஃபோர் ஆர் த்ரீ ஆனுலன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இல்லை வென்ட்ரல் சைடில் எப்படி இருக்குன்னா ஈச் செக்மெண்டில் வென்ட்ரல் சைடில் லாஸ்ட் ஆனுலன்ஸில் இப்போ இது இது ஒரு செக்மெண்ட் அப்படின்னா இது ஒரு செக்மெண்ட் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆனுலஸில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆனுலஸில் ஆனுலியில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த நெப்ரிடியோ போல் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ செக்மெண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மேல் ஜெனிட்டல் போல் இட் இஸ் மிட் வெண்டல் ஓப்பனிங் சுச்சுவேட்டட் பிட்வீன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆனுலி ஆஃப் டெக் டென்த்து செக்மெண்ட் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டென்த்து செக்மெண்ட்டில் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆனுலி ஸோ இது செக்மெண்ட் அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட்டு அனுலி இது செகண்ட் அனுலி இது ஃபஸ்ட்டுனா இது செகண்டு இது தேர்டு இங்கே இருக்கக்கூடியது தான் இந்த மேல் ஜெனிட்டல் ஃபோர் ஓகேவா மிட் வெண்டல் சைடில் ஓப்பனிங் ஆகிருக்கும் மிட் வெண்டல் சைடில் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ஃபோர் இட் லைஸ் மிட் வெண்ட்ரலி பிட்வீன் செகண்ட் அண்ட் தேர்டு அனுலி ஆஃப் லெவன்த்து செக்மெண்ட் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மிட் வெண்ட்ரலியில் வெண்ட்ரல் சைடில் லெவன்த்து செக்மெண்ட்டில் லெவன்த் செக்மெண்ட்டில் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆனுலியில் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் த பாடி த பாடி ஆஃப் ஃப்ளீச் இஸ் டிவைடட் இன்டூ சிக்ஸ் ரீஜியன் எத்தனை ரீஜியனாக இருக்குன்னா சிக்ஸ் ரீஜியனாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் செப்பாலிக் ரீஜியன் ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த்து செக்மெண்ட் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ கிளைட்டெல்லார் ரீஜியன் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து அண்டு எயித்து செக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கிளைட்டெல்லா ரீஜியன் நைன்த்து டென்த்து அண்டு லெவன்த்து செக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மிடில் ரீஜியன் டுவெல்த்து செக்மெண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு காடல் ரீஜியன் காடல் ரீஜியன் அப்படின்றது டெயில் ரீஜியன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு போஸ்டீரியர் சக்கர் டுவெண்ட்டி செவன்த்துலேருந்து தேர்ட்டி தேர்ட் வரைக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு செப்பாலிக் ரீஜியன் சொன்னோம் இல்லையா செப்பாலிக் ரீஜியன் அப்படிங்கிறது ஹெட் ரீஜியன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்லேருந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த்து செக்மெண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது என்னதுன்னா செப்பாலிக் ரீஜியன் இங்கே தான் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஐஸு மவுத்து இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகே ஆன்டீரியர் சக்கர் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த்து செக்மெண்ட் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீ கிளைட்டெல்லார் ரீஜியன் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து அண்டு எயித்து செக்மெண்டட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் கிளைட்டெல்லா ரீஜியன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கிளைட்டெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட் வந்து என்னென்னா ஃப்ரீ கிளைட்டெல்லா ரீஜியன் நெக்ஸ்ட்டு கிளைட்டெல்லா ரீஜியன் கிளைட்டெல்லா ரீஜியனில் என்ன அப்படின்னா நைன்த்து அண்டு டென்த்து செக்மெண்ட் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து செக்மெண்ட் ஓகேவா இது சிக்ஸ்த்து செவன்த் இது சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித் செக்மெண்ட் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நைன்த்து டென்த் அண்டு லெவன்த் செக்மெண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா கிளைட்டெல்லா ரீஜியன் இங்கே தான் என்ன பண்ணணும்னா கக்கூன் ஃபார்ம் ஆகும் கக்கூன் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ப்ரீடிங் சீசன் அப்போ ப்ரீடிங் சீசன்னா ரிப்போர்டிவ் சீசன் அப்போ ஃபார்ம் ஆகும்
ட்வெல்த் செக்மெண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் வரைக்கும் ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா நெப்ரிடியோ ஃபோர் செவன்டீன் பேர்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்த் செக்மெண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி செகண்ட் வரைக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நெப்ரிடியோ ஃபோர்ஸ் இருக்கு நெப்ரிடியோ ஃபோர்ஸ் என்ன யூஸ் ஆகுது அப்படி எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பாடியில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் திங்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் அதனோட ஒர்க்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு காடல் ரீஜியன் காடல் ரீஜியன் அப்படிங்கிறது டெயில் ரீஜியன் அப்படிங்கிறது டெயில் ரீஜியன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்லேருந்து டெயில்னா நம்ம வால் பகுதின்னு சொல்கிறாங்களே டுவெண்ட்டி தேர்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் செக்மெண்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது காடல் ரீஜியன் இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்தில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆனஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஆனஸ்ட் என்ன பண்ணால் ரீப்ரோடிவ் சரி வேஸ்ட் மெட்டீரியலில் ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது இந்த ஆனஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு போஸ்டீரியர் சர்க்கர் போஸ்டீரியர் சர்க்கர் டுவெண்ட்டி செவன்த் செக்மெண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன்த்துலேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட்ஸ் ஃபியூசன் ஆகிட்டு இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா போஸ்டீரியர் சர்க்கர் இதனோட ஒர்க் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி லோக்கமோசனுக்கும் அண்டு என்ன பண்ணோம் அது பாடியோட அட்டாச் ஆகிறதுக்கு இதனோட இதுதான் இதனோட ஒர்க் ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே வீடியோஸ் ஓவர்